박선생, 나 홍주 엄마인데 소위 맞춤 학습 플래너라는 직함을 달고 있는 분으로서 우리의 시험 결과에 대해서 책임을 통감해야 하는 거 아닌가 싶네요. 음, 변명은 듣고 싶지 않고요. 홍준의 학교 전교 1등한 아이 누가 가르쳐요? 걔 과외 선생들 레즈메 챙겨서 나한테 이메일해요, 당장. 개집애한테 미쳐서 꼴등을 해! 저보다 한참이나 나이들 개집애를! 공빈이란 놈, 지 인생 80%를 한 계집애한테 쏟아부르고 해. 지치고 질렸어! 왜 너까지 벌써부터 형편없는 계집애한테! 나는 가진 거 하나 없이 알몸뚱이로 여기까지. 소위. 성공이란 걸 했다고 사람들은 말한다만 아무리 열심히 키워올라도 어떤 지점에서 딱 멈춰야 했다. 올라갈 힘이 아직도 펄펄한데 사다리를 딱 끊어줬어. 사다리를 준 자들이 너는 거기까지만이고 더 올라와서는 안 된다며 사다리를 걷어차버렸어. 자기네들끼리만 절대, 절대, 절대로 기워주지 않았다. 그 기분. 사다리가 돼줄 여자를 만나라. 그따위 계집애 말고 부모도 없이 반지하에서 오늘의 끼니를 걱정하는 그런 계집애 말고 홍빈이 옆에 붙어 있길래 알아볼 대로 알아봤다. 형제가 합동으로 애비를 쓰러뜨릴 심산이냐? 망신스러워서 살 수가 없다. 누구네 막내는 하버드에서 지원 권유 메일을 받았다는데. 싹이 노란 거 아닌가 하는 생각은 오래전부터 들었는데 그런 생각이 들었을 때 바로 보내버렸어요. 했는데. 지금 보내면 도피 유학이라는 소린 면치 못하겠지만 눈앞에서 날마다 망신을 당할 순 없다. 돈만 내면 은 입학시켜주는 미국의 엉터리 사립 학교들이 쎄고 쎘다니 아무데나 가. 몇년 지내면서 영어라도 확실히 배워. 여기서 클러스. 그러기 싫은데. 안 가면 안 돼요? 안 된다. 전에 얘기한 그 보딩 스크린지 뭔지 학기 중간이라도 받아주는지 알아보고 당장 보낼 준비해. 그러니까 나 때문이군요, 모든 게. 당신이 그룹 건설사 사장에서 더 올라가지 못하고 퇴직한 거. 퇴직 후몇 년간 받게 되는 퇴직자 관리가 예고 없이 툭 끊긴 거. 그래서 여기저기 기웃거리다가 자존심 상하니까 날마다 등산이나 다니면서 소일하는 거. 그게 모두 사다리가 돼주지 못하는 내 탓이라는 거군요, 그러니까. 
그래서 평생 날 무시하고 홍준 무시했어요? 홍빈 엄마가 대단했나요? 홍빈 엄마가 뭐가 얼마나 잘났었는데? 가난한 고학생이었다면서요. 사다리 아닌 건 나나 그년이나 마찬가지인데 왜 오래전에 죽은... 말 조심해! 왜요? 지갑 속에 사진까지 소중히 모시고 다니는 귀한 그분을 그년이라고 해서요? 그렇게 눈 부릅뜨지 말아요, 홍주 아빠. 이미 당신 곁엔 아무도 없어요. 나까지 무시해 치우다간 당신 말년 피눈물 나게 서러워질걸요? 계집애라네. 무슨 계집애? 계집애 누구? 그게 어떻게 꽃뱀 짓이에요? 아니 어떻게 사람 마음을 그렇게 꽃뱀 짓으로 매도하실 수가 있어요? 제가 대표님을 좋아하니까 
वो है조깅해요. 음악 들어요. 독서 중. 잖아. 오. 자려고요. 잘 자. 안녕히 주무세요, 대표님. 그래, 너도. 안녕히 주무세요 대표님 그래 너도 아 비움 물음표로 끝내야 답이 오지 물음표로 한다며 여기서 노숙하려고? 그러는 대표님은요? 버스비 안 갚을 거임? 갚는다 갚아. 내가 시간이 별로 없으니까 네가 회사 앞으로 와줘야 함. 오케이. 내가 감. 언제 몇시 어디? 글로벌 게임즈 사옥 옆 망할머니 떡볶이. 화요일 6시. 오케이. 누난 내 여자니까. 너는 내 여자니까. 떡볶이 뱉어지게 먹고 왔네요. 생유. 아직도 회사? 긴급한 일? 뭐였음? 뭐 어려운 일? 회사에서 깨지셨나? 니마 대답 좀. 굽신. 장렬하게 씹으시네요. 님좀 짱. 방금 부친께서 성적표 확인. 살려주삼. 강제로 미국에 보내질 모양. 네, 이걸로 계산해주세요. 대표님은 이런 거 모르시죠? 교통카드에 용돈 충전해서 쓰는 거. 교통카드 용돈 충전? 지하철은 타보셨어요? 시내버스는요? 나를 비난하는 거냐? 깨꼬닥! 그러니까 몬스트로가 걸레라는 말에 대해서 다시 얘기해보십시오. 음. 
아니 그게 왜 걸레입니까? 걸작을 걸레라고 잘못 발음하신 거죠, 그쵸? 지금 그게 중요하냐? 그럼 몬스트로의 명예 회복 말고 뭐가 중요하단 말입니까, 대표님? 넌 이제 나를 대표님이라고 부르면 안 되는 거 아니냐? 대표님 아님 뭐라고 해요? 선배님? 아, 선배님이 뭐야 선배님이 그럼 뭐라고 <웃음> 오빠 뭐 그런 거 <웃음> 아니 왜요? 아니 그 아, 아까 너랑 나랑 거기 막 이렇게 제 입을 찢어보십시오. 오빠 소리가 나오면. 아, 예. 은근히 밀당하네. 너 아까 저기 내 회사 옥상에서 어? 너랑 나랑. 아. 아, 아 그렇구나. 여우 같은 게 입싹 닦고 모른 척을 해? 죽을래? 아, 그럼 어떡해 요 아까 길거리에서 마주쳤을 때부터 막 심장이 쿵쾅쿵쾅 뛰고 혼이 막 달, 달아났는데 무슨 말이라도 이렇게 짓거리고 있어야 되지 않겠어요? 아 그만 좀 쳐다보십시오 딴데좀 봐요 좀 부끄러워 죽겠습니다 세동아. 네. 여기 너무 화나다. 으스한 대로 가지 않을래? 왜 이러십니까? 나 지금보다 심장이 더 빨리 뛰면 죽습니다. 세동아, 세동아. 그러지 말고 우리 저기 저 골목으로 가자. 어? 아니 저 심장 터져 죽는 걸 보고 싶으십니까? 꺼지십시오. 뭐? 꺼져? 일로 와. 일로 와. 아 대표님. 아 몰라서 그냥. 어? 아 빨라. 아, 잘 시키는데 아, 진짜 못하는 소리가 없었습니다 야이 정도면 좀 해주겠다 아참술만 깬다니까 술좀 받게요 안 드립니다 아 진짜 야 내가 뭐 어떻게 하냐? 아, 아뭐 어떻게 할 수도 있지 그리고 나 한번 기분이 좋으신가 봅니다, 대표님. 
일요일에 놀이공원 가자 바이킹 타러 세동이는? 아, 세동 이제 그렇게 부르지 마 임마 그럼 뭐라고 불러? 세동이 네 마누라 아니니까 누나라고 불러 누나 저, 하루밤 왜? 할말 있어? 아, 아, 아니에요. 대표님, 회사 안 가십니까? 버스 타고 갈 거야. 예, 버스요? 다녀오십시오, 대표님! 너무 깜짝이야! 아이씨. 문자 할줄 알죠? 문자요? 좀 해줘봐요. 홍주 대련님한테 할 말이 있는데 아무리 전화를 해도 받질 않네요. 어디 보자. 주, 홍, 주. 거꾸로 해도 주, 홍, 찾았네. 뭐라고 써요? 대련님. 대련님. 회장님한테 전하려는 봉투요. 회장님한테 전하려는 봉투요. 네. 지가 지 아들한테 주려고 한 용돈 봉투하고 베껴가지고요. 왜요? 지가 그 아들한테 전화를 했더니 아들도 돈 봉투인 줄 알고 봉투째 지금 마누라한테 다 줬다네요. 그래서 우리 며느리한테 지가 전화를 했더니 며느리는 용돈 옷이라고 지금 친정엄니한테 봉투째 줬다네요. 아 시방 뭐돼요 빨리 받았어요. 아 그냥 하실 말씀을 쭉 해보세요. 그런데 어저 그그 그 엄니는 이렇게 쓰러지셨대네요. 아이고, 뭐야? 이 산소 호흡기 끼고 시방 들어놓고 계신다는데 어쩌죠? 급히 연락 좀 주세요, 대련님. 끝. 아왜 이쪽 이거야? 네. 오. 감사합니다. 감사합니다. 오. 
저기 이번 종주점 동작 그만 따라내리지 마 따라내리면 죽는다 아, 안 됩니다 대표님 저는 24시간 대표님은 아니야 요새는 안 그러더라고 팔안 빠졌지? 괜찮아 응? 날씨도 좋고 내 기분도 좋고 다 괜찮아 죽어야 되는데 바로 들어올 수 있는 집이에요. <웃음> 안 새는 거 확실하죠? 그럼요. 귀인이 싹다 수리했어요. 뭐 들어오신다면 도배도 새로 해줄 거예요. 도배도요? 저 그럼 여기 할래요. 아직 몇집더 있는데 더안 둘러보시고요. 아니요, 아니요. 안 둘러봐도 돼요. 저 여기 좋아요. 여기 비어있으니까 바로 들어올 수도 있잖아요. 계약서 쓰러 가요, 사장님. 그러실래요? <웃음> 더안 둘러봐도 돼요. 어차피 다 비슷비슷해요. 여기가 전에 살던 데보다 월세가 5만 원이 비싸긴 하지만 싱크대가 밖에 있잖아요. 이게 다 대표님 덕분이에요. 제가 좋은 회사 취직해서 이렇게 월급 딱딱 받고 하니까 월세가 5만 원이나 올라도 부담도 안 돼. 정말 감사합니다, 대표님. 더 둘러봐. 좋댔잖아. 그건 여기가 좋은 집이란 얘기지. 제가 들어오겠다는 얘기가 아니잖아요. 여기가 얼마나 비싼데요. 누가 돈 내고 들어오래. 그냥 들어오라고. 왜? 왜? 밤엔 더 죽여. 바짝바짝해. 
왜? 응? 왜? 저 방금 되게 창피했어요 창피해? 뭐가? 얼굴이 막 화끈거릴 만큼이요 저 얼굴 안 빨개요? 아니 막 순간 굉장히 막 너무 강렬하고 막 뜨겁게 욕심이 저기 안방에 부근한 침대에서 일어나는 상상 저기 주방에서 커피 내리는 상상 욕실에서는 막 거품 목욕하고 막 음... 죽인다 그래 그렇게 해저 대표님이랑 안 사귈래요 뭐? 빨리 집 계약하고 회사로 갈게요 집 보러 같이 다녀주셔서 감사합니다 대표님 안녕히 가세요 손세동! 야, 마 손세동! 왜 이래, 갑자기? 왜? 뭐가 문제야? 안 사귄다니 누구 맘대로 확 죽을래? 야! 야! 야, 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 야. 내가 네가 도저히 이해가 안 돼서 그러는데 도대체 왜 그러는지 나좀 듣자, 어? 도대체 왜? 내가 뭘 잘못했냐? 아, 잘못한 게 있으면 말을 해! 잘못한 게 없어도 내가 잘못했어. 무조건 잘못했어. 세동아, 용서해줘, 어? 엄마, 미안해. 아빠, 미안해. 더 알아봐 네 선생님 홍주엄마입니다 네 선생님 저희도 홍주 때문에 크게 실망하고 상심이 이만저만이 아니에요 네 대책을 세우고 있답니다 네? 홍주가 학교를 안 갔어요? 처음이 아니라고요? 아, 네. 바로 알아보고 연락드릴게요, 선생님. 네? 일이십니까? 지금 학교에 계실 시간 아닙니까? 부탁이 좀 있어서요. 부탁이요? 소주 한 병만 사다 주시면 안 돼요? 예? 교복 차림으로는 못 사니까. 도련님, 무슨 일... 그냥 좀 사다 주시면 안 돼요? 그건 안 됩니다. 무슨 일인지 몰라도 어서 학교로 돌아가십시오. 아니, 잠깐. 제가 모셔다 드리겠습니다. 차 가지고 올 테니까 여기서 잠깐만. 아, 됐고요. 저 손세동 씨 출근했어요? 아니, 안 했습니다. 그팀다 월차냈습니다. 그런데 손세동 씨는 왜... 저 담배도 안 사다 주실 거죠? 도련님. 아, 오케이. 학교 갑니다. 가요. 진정됐으면 이제 얘기해봐. 대체 왜 그러는지. 
중학교 때 컴퓨터가 정말 갖고 싶었어요. 컴퓨터? 네. 아빠는 사줄 형편이 안 됐거든요. 제가 하도 갖고 싶어 하니까 승환이가 자기 컴퓨터를 저한테 선물했어요. 승환이? 네, 저희 팀 승환이요. 초등학교 때부터 지금까지 친구예요. 음. 계속해봐. 승환이가 자기 컴퓨터를 제 책상에 달아준 날 아빠한테 종아리 맞았어요. 처음이었어요. 세동아, 염치라는 게뭔줄 아니? 부끄러움을 아는 마음이다. 남의 것을 욕심내는 마음이 부끄러운 일이라는 걸 아는 게 염치의 으뜸이다. 승환이야, 뭐 기쁘게 선물했다고 믿겠지만 넌 승환이의 착한 마음을 이용해서 승환이 걸 욕심낸 거야. 승환이 자기 걸 줘버리고 컴퓨터 없이 지내야 되잖니? 아빠는 도저히 사줄 수 없는 컴퓨터를 앞에 놓고 세동이니가 그렇게 기뻐하니까 그동안 열심히 일해서 아끼고 아껴가며 세동이에게 조금씩 조금씩 마련해주면서 뛸 듯이 기뻤던 세동이 색연필 도화지 세동이 책가방 실내와 이런 것들이 한순간에 초라해지는 걸 느꼈어 넌 아빠를 초라하게 만들었다 지금 제가 가지고 있는 제 방, 옷장, 책상, 그릇, 젓가락, 숟가락 이렇게 하나씩 하나씩 마련하면서 아주 기뻤던 제 인생 방금 대표님께서 보여주신 오피스텔 앞에서 하마터면 초라해질 뻔했어요 막 얼굴이 화끈거릴 만큼 욕심났거든요 대표님이랑 같이 다니면 직원들이 왜 이상한 눈으로 보는지 이제 알겠어요. 대표님이랑 계속 만나면 제 인생을 끝없이 부끄러워하거나 초라해하거나 혹은 염치라는 게다 달아서 없어지거나 그럴지도 모르겠어요. 저 그러고 싶지 않아요. 동아. 방금 그집 다른 사람이 계약하기 전에 얼른 가서 도장 찍어야겠어요. 손세동. 도련님 모시고 외출한 거 회장님 귀에 단 한마디라도 들어갔다간 큰일 날줄 알아 <웃음> 아이 그, 그러면 저 윤여사님 <웃음> 언제든지 말씀만 하십시오 오늘처럼 대표님이 차를 이용하지 않으시는 날이라면 언제고 <웃음> 자넨 말이 너무 많아 
숫자는 읽고 쓸줄 아는가? 그건 문자다. 숫자도 익혀야겠구나. 싸줘. 싸주세요. 써주면 따라 쓸수 있어요. 나좀 보세요. 대표님, 김서구 본부장, 오중식 본부장 왔습니다. 안녕하십니까, 대표님. 너네 저번에 개발 구팀하고 탁구 쳤지? 예. 누가 이겼냐? 개발 9팀이 이겼습니다. 김승환 탁구 잘 치냐? 아, 뭐 조금... 그래서 뭐 잃었냐? 그 외장하드 청테라, 대형 모니터, 그리고 태블릿 PC... 랑 스피커 이을 차례입니다. 걸어놓기만 하고 게임이 중단됐거든요. 니네가 잃은 거다 따줄 테니까 나좀 도와라. 아, 인형 아, 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 대다리야! 어, 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 어머니는 짜장면이 싫다 음. 하셨어. 어머니 짜장면이 싫다 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 하셨어. 야야야 이렇게 살아가고 그렇게. 
If I could just get over this home, but I need something to pull me out this dump. I took my bruises, took my lumps, fell down, and I got right back up. But I need that spark to get psyched back up in order for me to pick the mic back up. I don't know how or why or when I ended up in this position I'm in. I'm starting to feel distant again, so I decided just to pick this pen up and try to make an attempt to vent. But I just can't admit or come to grips with the fact that I may be done with rap. I need a new outlet, and I know some shit so hard to swallow, but I just can't sit back and wallow in my own sorrow. But I know one fact, I'll be one tough act to follow. Enter. Yes, yeah, I'm on you. Marsmashing up, catch my smita. Ega kuzi bedo tuna tunda muso. Ye. Yojimen jom tum hajiman. 그러고 있긴 하네요. 뭐야? 일하는 애야? 회장님 회사 직원입니다. 홍빈이 직원인데 집에 드나든다고? 예. 그렇게 됐습니다. 왜? 예. 형제가 그럼 한 여자한테 홀려 있다는 거야 그럼? 형제라뇨. 홍주 도련님이 그럼 이 손세 동량한테 홀려 있단 뜻입니까, 사모님? 지금 나한테 질문하나? 예? 자네는 대답만 하게 돼 있는 사람 아닌가? 예. 잘못했습니다, 사모님. 가봐. 예, 사모님. 그럼. 가끔 분수가 넘쳐서 집안 어른 노릇, 안주인 노릇, 애미 노릇까지 다 하는 모양인데 그런다고 안주인 되는 거 아니야. 호박에 줄 긋는다고 수박이 되니? 어? 잘한다, 잘한다 할때 적당한 선에서 멈출 줄도 알아야지. 이러다가 가랑이 찢어지는 소리가 심리박까지 들리겠다. 어? 아, 진짜. 아! 이거 뭐 하는 거야? 아! 이번엔 이 정도로 끝내드리죠, 사모님. 한 번만 더 입을 잘못 놀리셨다간 사모님이 요즘 누굴 만나고 다니고 집안의 땅을 누구에게 얼마로 헐값에 팔아치우고 있는지 어르신께 소상히 알려드릴 테니까요. 나 이거 안 나? 그럼 평안하십시오 사모님. 미친년. 
홍주가 보내온 건데 심상치가 않아요. 높은 데서 본 세상이 아름다워요. 오래전에 아버지랑 홍빈이 형이랑 왔던 데인데 누나한테도 보여주고 싶어요. 이게 뭐야? 대표님, 홍주가 전화를 안 받아서 그러는데요. 이게 뭐냐고? 제가 정신이 없어서 메시지를 늦게 봤어요. 사진은 좀 전에 받은 거고요. 그, 어제 저한테 했던 얘기도 심상치 않고요. 무슨 일 생기면 어떡해요, 대표님? 사실 아까 낮에 홍주 도련님이 왔었습니다. 뭐라고? 소주를 좀 사달라고 하시길래 안 된다고 돌려보냈습니다. 소주? 예. 편의점에서 미성년자한테는 안 파니까 저한테 대신. 세동아 나안 들어가고 왜 여기 있어 홍주라는 애 연락 왔어? 수만아 어떡해 나 너무 불안해서 죽을 것 같아 홍주가 홍주가 나한테 막 그렇게 수도 없이 막 메시지 보내고 나한테 막 그렇게 막 신호 보냈는데 내가 정신이 날아가지고 어떡해 어떡해 괜찮아 어? 진정해 세수아 진정하고 물좀 마시잖아 그래 세수아 나또 그런 일 겪기 싫어 겪고 싶지 않아 나 정말 두번 다시는 그런 일 겪고 싶지 않아 수만아 남산이 바라다 보여요. 여기 어디예요? 생각해 내셔야 해요. 내가 건설사 들어가 처음 수주받아 지어올린 빌딩을 말하는 것 같은데 그건 갑자기 왜 묻니? 대표님 저기. 
동네 게임하다가 형이 우리 형이라니까 안 믿잖아요. 근데 전 동생이 없습니다. 너 뭐야 임마! 아, 이런 짓은 하는 게 아니야. 내가 전화만 받았어도 전화 받았으면 됐는데. 죄송합니다. <웃음> 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 아까 네 전화 받은 그 남자 누구냐? 이제부터 네 집에 나 말고 아무도 못 들어든다. 나 말고 친한 사람 없는 거야. 우리 헤어져요. 야, 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 야! 어떻게 일방적으로 그렇게 정해줄 수가 있는지? 공부가 아니면 너한테 뭐가 기야? 내 편. 들어주는 거 맞죠? 너 오늘 딱 걸렸어 아, 야 손세도 그만 좀 헤어져 야 손세도 너 너무하는 거 아니냐? 너 이렇게 말이면 다 해도 되는 거냐? 어? 